कि आज का जो दिन है जो वंस ए ईयर ये ओकेजन आता है सुखौत का आज सुखौत का आखिरी और लास्ट डे ऑफ सुखौत इसका मतलब ये नहीं कि आपका सुखौत आप हटा देंगे यू कैन कीप इट फॉर अनदर वीक एंड कीप रिमाइंडिंग आर सेल्स व्हाई गॉड टोल्ड अस टू मेक एंड टोल्ड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल कि तुम सुखौत मनाना तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने लास्ट वीक अनाउंस किया था कि आज हम लोग इस सब्जेक्ट का पार्ट टू सेकेंड पार्ट लेंगे एक्चुअली इस पूरे सब्जेक्ट को तीन हिस्सा में जगह ले तो बहुत ही अच्छा हो जाता है मगर वी आर टेकिंग इन टू पार्ट एंड जो लोग आज अगर पहली बार कोई लोग ज्वाइन किए हैं एंड हमारे टू माई नॉलेज देर आर सम पीपल हुन फॉर द फर्स्ट टाइम टूडे दे वर नॉट देर पिछली बार उनके बेनिफिट के लिए आई जस्ट क्विकली रन थ्रू कि हम लोगों की जो मेन लास्ट टाइम की कवरिंग पॉइंट्स हुआ था तो पिछली बार इन पार्ट वन हम लोग ने लिया था तीन रेफरेंसेस और पहला रेफरेंस है लेबिटिकस 23 तेईस चौंतीस से लेके 36 और उसके बाद उनचालीस वचन एंड लेट्स हैव दो वर्सेस तक हमने देखें तो यहाँ लिखा है दैट स्पीक द चिल्ड ऑफ इसराइल सेंग द फिफ्टीन डे ऑफ द सेवन मंथ शल बी अ फीस ऑफ टैबनाइकल फॉर Seven days unto the Lord on the first day shall be a special day convocation. On the second day shall do no survival work. Chhattis vachan seven days. Seven days. Tum log khushi aur anand manaoge. Eighth day bhi pavitra din hoga. Pehla din bhi pavitra din hoga. This is the part of scripture over there. Or un chalis vachan verse thirty nine. Uh, also says the same thing. If we have it there, was written also on the fifteenth day of the seventh month, when you have gathered in the fruit of the land. कि जब तुम अपने ज़मी के पूरे फसल को तुम जमा किए हो, you will keep a feast unto the Lord seven days. पहला दिन और आठवां दिन शबात होएगा. और दूसरा रेफरेंस है एक्सिडस की किताब तेईस अध्याय और चौदह से लेकर सोलह वचन एक्सिडस की किताब तेईस अध्याय एंड चौदह पंद्रह और सोलह वचन तो उसमें भी मेन पॉइंट ये लिखा है कि साल में तीन बार तुम लोग एक ये पर्व मनाओगे वर्स 15 और शेल कीप द फीस्ट ऑफ अनलिविंग ब्रेड एंड बिकॉज इट इज द डे व्हेन यू वर ब्रॉट आउट इन द मंथ ऑफ अबिब नाउ मंथ ऑफ अबिब इज द डाइट ऑन व्हिच दे केम आउट ऑफ ऑफ इजिप्ट और परमेश्वर ने बोला ये पहला दिन है सो इट इज द पास ओवर फीस्ट 16 वचन में है एंड द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट कटनी का ऑफ द फर्स्ट फ्रूट बहुत केयरफुली सुनिए वर्स 16 इट इज द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट द फर्स्ट फ्रूट पहला कटनी जो तुम्हारे काम का है जो तुमने मेहनत किया और तुमने बोया एंड द फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग जो जमा करने का जो तुम सब फसल को जमा करते हो उसका होएगा And in verse 19, 19 वचन में लिखा है, the first of the first fruit, पहला कटनी का पहला, and thou shall of the land, thou shalt bring it into the house of God, परमेश्वर के घर में इसको लेके जाओगे, ये second reference, third reference है Deuteronomy की किताब यहाँ परमेश्वर उनको ये बात फिर से याद दिला रहे हैं ड्यूटोनॉमी 16 अध्याय ड्यूटोनॉमी 16 16 अध्याय और 13 से लेके 16 वचन दाउ शल्ट ऑब्जर्व 
द फीस्ट ऑफ टैबनाकल्स सेवन डे सात दिन आफ्टर यू हैव गैदर दाय कॉर्न एंड दाई वाइन मतलब तो जब जमा करोगे अपने कटनी को तुम्हें ये फीस्ट ये परब रखना है दाउ शल रिजॉय तुम खुशी मनाओगे तो अगर हम लोग के बीच में कोई भी दुखी है तो पहला दुख को बोलिए कि दुख अभी ठहर जाओ अभी ये सुख सुख का समय है एंड दाउ शल रिजॉय इन द फीस्ट दाउ एंड दाई सन आपको डॉटर जो भी है आपके साथ में बाहर के लोग भी हो दुखी लोग भी हो जो विडो भी है वो भी मनाएंगे एंड वर्स फिफ्टीन सेवन डेज दाउ शल कीप द सोलम फीस्ट अन टू द लॉर्ड दाई गॉड इन द प्लेस विच द लॉर्ड दाई गॉड इज चुकजन बिकॉज द लॉर्ड दाई गॉड शल ब्लेस दी के परमेश्वर तुमको आशीष देगा और तेरी बढ़ावती पर तेरी परमेश्वर की आशीष होगी तुम्हारे मेहनत पर परमेश्वर की आशीष होगी सोलह वचन में कि तीन बार साल में तुम और तुम्हारे लोग आएंगे और वो तीन बार के लिए लिखा गया है अनलिविंग ब्रेड विच मीन्स पास ओवर एंड द फीस्ट ऑफ वीक्स विच मीन्स पेंटिकॉस्ट एंड फीस्ट ऑफ टैबनेकल तीन बार तीन बहुत मुख्य फीस्ट है जो किसी हालत में तुम छोड़ नहीं सकते हो वो पहला क्या है पास ओवर दूसरा क्या है पेनिकॉस्ट और तीसरा है फीस्ट ऑफ टैबनेकल तो इस रेफरेंस को मैंने जल्दी से पढ़ लिया ताकि जो लोग पहली बार हम लोग को सुन रहे हैं आ, इस को हम लोग जल्दी से पास कर जाए सो देट वी कैन गो अड टू पार्ट टू ये सब पार्ट वन में हम लोग ने पर, प, पिछली बार लिया और हम लोग ने उस समय ये भी देखा कि फ्रॉम द जूश पॉइंट ऑफ व्यू जो अपने बड़े भाई हैं इसराइल के जो लोग उन लोग इसको किस तरह से देखते हैं उन लोग ये फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग इन गैदरिंग जब सिर्फ सब को जमा करने का तो इन गैदरिंग जमा करना केयरफुली सुनिए कि जमा करना उन लोग दो दृष्टि से देखते हैं पहला इन गैदरिंग तो फसल का है मगर सेकंड उनका जो देखने का वो है वे टॉक ऑफ इन गैदरिंग कि इट इज टॉक्स ऑफ द आलिया जब परमेश्वर आलिया करेंगे करवाएंगे लोगों का और लोग फिर से इकट्ठा होंगे यरूशलेम में आके और पूरी इसराइल में फैलेंगे ये आ, उन लोग दो दृष्टि से देखते हैं और उन लोग याद करते हैं परमेश्वर ने दूसरी जगह लिखा है कि तुम कभी भूलना मत कि तुम्हें चालीस साल रेगिस्तान में रखा भूलना मत कि जब चालीस साल रेगिस्तान में थे तो कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी तुम्हारे पास सिर्फ रहने के लिए क्या था एक झोपड़ी तो इसलिए झोपड़ी का पर्व है भूलना बहुत आसान है हम लोग सब जानते हैं अपनी आशीषों को भूलते हैं अपने दुख को तो हम लोग दिन भर याद करते हैं रात भर और जिंदगी भर की लोगों किसी से नाराजगी हो तो हम लोग सालों तक याद करते हैं गॉड से द ओनली थिंग यू रिमेंबर इज कि ये पहला चीज जमा करने का है दूसरा चीज चालीस साल तुमको हम लोगों ने हमने तुम लोगों को एक झोपड़ी में रखा कभी भूलना मत सर में डोंट गेट प्राउड बी हम्बल ह्यूमिलिटी बहुत बड़ी चीज थी और तीसरा चीज खुशी और आनंद का चीज इसलिए उन लोग भी ऑल्सो कॉल इज द फीस्ट ऑफ लाइट द फेस्टिवल ऑफ लाइट और उन लोग हर तरह की खुशी मानते हैं पिछली बार हम लोग ये सब कवर कर लिया था तो मैंने पिछली बार ये भी बोला था कि ऑन ऑन दिस कमिंग साइडे फ्राइडे टूडे आज के दिन हम इस फीस्ट का पार्ट टू लेंगे सो टुडे आई स्टार्ट विथ पार्ट टू पार्ट टू एंड परमेश्वर हम लोग को समझ दें 
to hear, understand and take it in. Let me repeat, I am saying whatever I am saying, I am saying the And this is the only feast in the Bible which has been given to two places. Only the feast, only पर्वों में से सिर्फ फीस्ट ऑफ टैबनाकल बाइबल में दो जगह इसका टीचिंग है पहला जो है अभी हम लोग ने देखा लेबिटिकस एक्सडस ड्यूटोरॉनमी एक्चुअली नेहम आया में भी है और भी जगह है पांच जगह है बाइबल में परंतु जो सेकेंड टाइम है वो सिर्फ बुक ऑफ जखारिया में है एंड आज जो हम लोग स्टडी ले रहे हैं जो सेकेंड पार्ट है आपको मैं एक जर्नी एक यात्रा में ले ले जा रहा हूं सो दिस इज एज एन इंट्रोडक्शन आई प्लीज कम विथ मी एज आई टेक यू टू अ जर्नी इन टू द बुक ऑफ जखराया बारह तेरह और चौदह अध्यायों में एंड ये जो ये पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट जो है फिस्ट ऑफ टैबन आइकल्स इट इज द थ्री चैप्टर्स इन द बाइबल जहां वी फाइंड इट इज एक्चुअली द रेवलेशन ऑफ द मसाया टू इसराइल हिंदी में होएगा कि ये जखरिया बारह तेरह और चौदह में ये छिपा हुआ बहुत गुप्त और छिपा हुआ प्रकृतिकरण है जब मसीहा किस तरह से इसराइल को प्रकट हो जाएंगे और स्पष्ट हो जाएंगे तब तक वो छिपे हुए हैं क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद किया इतना तो हम लोग भी जानते हैं परंतु उनकी आंखें कौन खोलेंगे हम लोगों के गुस्सा होने से और उनकी विरुद्ध बात करने से नहीं होएगा परमेश्वर की टाइम टेबल और उस टाइम टेबल को आज हम लोग पढ़ेंगे तो जखर आया के तीन रेफरेंसेस हम लोग को देखेंगे और अभी शायद पढ़ लिया हम लोग ने जखर आया के जो रेफरेंस है तो लेटर्स गो अहेड तो पहला चीज मैंने बताया रेवल्यूशन ऑफ द मसाया टू इसराइल कि मसीहा का प्रकटीकरण इसराइल को जो प्रभु यीशु मसीह के वापसी का दूसरा ये आपको एक जर्नी में ले जा रहे हैं यात्रा में और तीसरा पॉइंट है जो छुपा हुआ सच्चाई है जो सालों से छिपा हुआ है आज के दिन परमेश्वर अपने लोगों के बीच में प्रकट कर रहे हैं नाउ मैं एक इंट्रोडक्शन में पॉइंट ये भी लाना चाहता हूं कि आज का जो स्टडी होएगा दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला चीज कि एक जिक्सो पजल समझते हैं जिक्सो पजल मैं कैसे दिखाऊं मगर बच्चों को हम लोग देखते कि देते खेलने के लिए ना एक जिक्सो पल जो टुकड़े टुकड़ों में कार्डबोर्ड का होता है उसमें पेंटिंग होती है मगर टुकड़े टुकड़ों में टूट जाता है फिर उसको पूरा मिक्स कर देते हैं अब बच्चों को बोलते हैं बच्चों ठीक ज्वाइन करो तो दस कॉलेज जिक्सो पल अगर हो सके दिखा देंगे तो भी जो वर्सेज हम लोग निकालेंगे इट इज द जिक्सो पसल दैट वी आर गोइंग टू पुट टूगेदर तो आइए हम लोग अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस गो टू द वर्सेस ऑफ जखराय की किताब और बारह अध्याय और दूसरा वचन हाँ ये देखिए ये है जिक्सो पजल आपने अपने बच्चों को दे, देते हैं ना खेलने के लिए तो जब उसको तोड़ देते हैं तो पूरा अलग अलग हो जाता है कोई मीनिंग नहीं होता है मगर उसको जब जोड़ते हैं थोड़ा माइंड लगा के तो पूरा पिक्चर सामने होता है और आज हम लोग वही करने वाले हैं जखराय की किताब 12, 13 और 14 वचन में से 
तो पहला रेफरेंस हम लोग देखेंगे जखारिया बारह अध्याय दूसरे वचन वहां पर लिखा है इफ यू हैव गॉट इट उसमें लिखा है देखो मैं यरूशलम को चारों ओर की सब जातियों के लिए एक लड़खड़ाता देना के के मत में हम फाइनिंग डिफिकल्ट हिंदी बिहोल्ड आई विल मेक जेरूसलम अ कप ऑफ ट्रेम्बलिंग एंड टू ऑल द पीपल राउंड अबाउट बारह तीसरा वचन में लिखा है दैट इज Have you got the correct ones coming out? Third dream. In that day, I will make Jerusalem a burdensome stone. I want verse three, twelve, uh, three. I'll make Jerusalem a burdensome stone. May I? Thora, isko. Yeah, all right. I'm sorry. Uh, ham, ham chahte hain. Ham log thora sa mind apply kare. सिर्फ सुनिए नहीं माइल्ड अप्लाई करिए ताकि आपको सवाल पूछना है तो बड़े हिम्मत से और बहुत अंडरस्टैंडिंग से सवाल पूछिए यहां पर है तीसरे वचन में मैं उस दिन यरूशलेम को एक भारी सा पत्थर की तरह बना दूंगा नाउ बिफोर आई गो अहेड मैं पहला चीज बोलना चाहता हूं कि यहाँ करीब पंद्रह रेफरेंसेस हैं जखारिया बारह तेरह और चौदह में पंद्रह बार एक वर्ड uh, इस्तेमाल हुआ है एंड दैट इज इन दैट डे उस दिन हिंदी में बहुत अच्छी तरह लिखा है उन दिनों में इंग्लिश में दैट डे सिंगलर सिंगलर नहीं हो सकता है तो इन दैट डे का मतलब यह है कि उन दिनों में और जब हम लोग देखते हैं जखारा की किताब 12, 13, 14 14 अध्याय में जब 15 बार 15 टाइम्स ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि 12, 13, 14 अध्याय जखारे में आखिरी दिनों की बात हो रही है जो बहुत स्पष्ट हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे आखिरी दिनों का जिक्र हो रहा है तो उस समय ये अभी जो जितने रेफरेंसेस पर पढ़ेंगे ये सब में एक पॉइंट कॉमन है उन दिनों में उन दिनों में उन दिनों में उन दिनों में ये होगा और ये उन दिनों का पॉइंट है आखिरी दिनों दिन अब हम लोग जानते हैं कि सालों से सौ सौ साल से लोग बोल रहे हैं आखिरी दिन आखिरी दिन आखिरी दिन मगर आखिरी दिन के चिन्ह हैं और वो चिन्ह जो पूरे हो गए हैं उसको ही हम लोग देख के समझेंगे कि ये जो आखिरी दिन का यहाँ पर लिखा है उन दिनों में हम लोग उन दिनों में जी रहे हैं तो जब ये पंद्रह बार जब इस्तेमाल होएगा मैं वही रेफरेंसेज ले रहा हूँ जो पंद्रह बार जिक्र हुआ है उन दिनों में इन दो डेज तो वो जखरिया की किताब बारह अध्याय तीसरे वचन में लिखा है इन दैट डे के उन दिनों में परमेश्वर कह रहे हैं मैं यरूशलेम को एक एक भारी सा मैंने भार बना दूंगा लोगों की नजर में भार कैसा बनता है अगर आपके दोस्त मेरे दोस्त हैं और अगर मेरा दोस्त आ, कुछ गड़बड़ करता है तो कभी कभी बोलते हैं कि ये दोस्ती हमको भारी पड़ गई मतलब ये हमको दोस्ती नहीं चाहिए क्योंकि इट इज गोइंग अगेंस्ट माय माय पर्सनल पोजीशन तो यही बात यहां पर दिख रहा है बोलते कि उन दिनों में मैं यरूशलेम को एक सभी लोगों के लिए सभी लोगों के लिए सब लोगों की नजर में मैं इसको यरूशलेम को क्या बना दूंगा एक भा, भार भार माने हैवी स्टोन ये सब लोग का मतलब क्या है ऑल पीपल इंग्लिश में लिखा ऑल पीपल एंड हिंदी में क्या है और यरूशलेम को मैं उस समय पृथ्वी के सारी जातियों यरूशलेम के विरुद्ध ठहराऊंगा दैट इज वर्स ओके तो 
हम लोग इसको ठीक से थोड़ा समझे कि ये भारी पत्थर बनाऊंगा ये किन के लिए भारी पत्थर पड़ेगा अगर हमको कौन भारी पत्थर पड़ता है मेरा जिसको जिससे मेरी तालुकात है जिससे मेरी कोई तालुकात नहीं है वो कुछ भी करे मेरे लिए भारी पत्थर नहीं पड़ेगा तो वचन में पढ़ने से समझ में हो रहा कि यरूशलेम के जितने दोस्त लोग होंगे उनके लिए ये कह रहा है कि उनके लिए यरूशलेम की दोस्ती भारी पड़ जाएगी उन दिनों में मतलब आखिरी दिनों में इन दोस्तों के बीच में हम लोग अगर आज से पूछे आज आपसे पूछे कि इसराइल का दोस्त कौन है तो हमने बोले यार अमेरिका दोस्त है इंग्लैंड दोस्त है फ्रांस दोस्त है चलिए जो भी नाम ले लीजिए उनके लिए लिखा कि उन दोनों को भारी पता है और दूसरे वचन में जखर है चैप्टर टू वर्स ट्वेल्व वर्स टू दूसरे वचन में लिखा है और ये इंपॉर्टेंट है फॉलो करिए मैं बिहोल्ड आई विल मेक जेरूसलम अ कप ऑफ ट्रेम्बलिंग अंडर द पीपल राउंड अबाउट बहुत केयरफुली इस वर्ष को हम लोग एनालाइज करें कि उन दिनों में देखो मैं यूसलम को चारों ओर की सब जातियों चारों ओर की जातियों के लिए लड़खड़ाता दिन के लिए मदद इंग्लिश में है दैट इज आई विल मेक जेरूसलम अ कप ऑफ ट्रेम्बलिंग देखिए हम एक हम लोग को थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करें हम लोग वचन पढ़ रहे हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सर्वेंट ऑफ गॉड एक परमेश्वर के दास होके आई विल बी वेरी केयरफुल हमें हिम्मत नहीं होएगा हम अपने मन से कोई बात बोल रहे हैं हम जो भी बोल रहे हैं सामने वचन रख के बोल रहे हैं और आप सो से कह रहे हैं वचन को पढ़िए कि ये क्या लिखा है इस हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ के लोगों के लिए यरूशलेम यरूशलेम मतलब इसराइल एक बहुत ही विल बिकम वॉट ट्रेम्बलिंग थरथराता वक्त लोगों को थरथरा देंगे अभी हम लोग एक मिनट इसराइल और इसराइल के चारों तरफ लोग जो हैं एक बार एक बार देखे तो लेट एस लुक एट दिस मैप आई मस्ट स्पेंड टाइम टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज ये अगर हम लोग इस बात को मिस कर जाएंगे हम लोग अपने अभी देखिए ये पूरे मिडिल ईस्ट का एक मैप है आपको दिख रहा है इसराइल कहां पर है बीच में ब्लू कलर का चलो नीचे से स्टार्ट करें बाएं हाथ में नीचे है सुदान इतना बड़ा देश इसराइल से कम से कम सौ पचास पचास बार होएगा पच्चीस बार बड़ा होएगा उसके ऊपर आता है मिस्र देश इजिप्ट मस्ट बी एटलीस्ट फिफ्टीन टाइम्स बिगर देन इसराइल उसके बाद समुद्र है फिर ऊपर आता है तुर, तुर्की फिर उसके नीचे आते हैं सीरिया ये सब इसराइल से कितने बड़े हैं जब यार्दन है बाजू में इराक है उसके बाद ईरान है और नीचे में हम लोग देखते हैं सऊदी अरेबिया तो इसराइल के चारों तरफ ये देश हैं। अब लिखा है उन दिनों में मैं यरूशलेम या इसराइल को आई विल मेक जेरूसलम अ कप ऑफ ट्रेम्बलिंग कि लोग थरथरा जाएंगे इसराइल से एक तो उससे अलग हो जाएंगे बोलेंगे दोस्ती भारी पड़ गया मगर उसे थरथराएंगे इसराइल से लोग कैसे इतने बड़े चारों तरफ के देश इसराइल से कैसे थरथरा सकते हैं और उसका जवाब हमारे माइंड में एक ही है इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इन देशों के पास नहीं है और जब ये इसराइल घिरा जाएगा जो हम लोग ने पहला पढ़ा वर्स टू में बिहोल्ड आई विल मेक इसराइल वर्स थ्री में तो इसराइल शायद अपना न्यूक्लियर वेपन सामने रखेगा बोलेगा कि अब हम अपना 
न्यूक्लियर वेपन्स का क्या है हिंदी में कोई बताएंगे न्यूक्लियर वेपन्स एटॉमिक वेपन्स का हिंदी क्या है या मराठी अनुशास्त्र शायद वो सामने रखेंगे और लोग उसको देख थरथराएंगे शायद यही बात लिखा है और इसी जॉइंट में आ, अगर हम लोग जखारिया चौदह अध्याय दूसरा वचन देखें जखारिया चौदह अध्याय दूसरा वचन आई विल गैदर क्योंकि मैं सब जातियों को ये यूसलम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा आई विल गैदर ऑल नेशन अगेंस्ट यूसलम टू बैटल देखिए अपने को क्यों बोलना है कि आज के दिन की ये क्या आज के दिन हम लोग ऐसा चीज देख रहे हैं क्या अगर आप अपना उंगली अगर बाइबल खुला है वहीं पर रखिए और अगर हम जोएल की किताब पढ़े जोएल की किताब यूएल और उसमें तीसरा जाए दूसरा वचन उसमें भी यही बात लिखा है दैट आई विल आल्सो गैदर ऑल नेशंस एंड विल ब्रिंग देम डाउन टू द वैली ऑफ जेहोसफात जोएल की किताब यहां भी वही बात लिखा है क्योंकि वहां पर जोएल चैप्टर टू में थ्री में आखिरी दिनों की वर्णन है क्या क्या होगा तो अभी हम लोग फिर से देखें जखारिया चैप्टर ट्वेल्व वर्स थ्री जखारिया चैप्टर ट्वेल्व वर्स टू जखारिया चौदह फोर्टीन वर्स टू जोएल चैप्टर थ्री वर्स टू इन सब में क्या लिखा आखिरी दिनों में इसराइल चारों तरफ से घिर जाएगा चारों तरफ से लोग खड़े हो जाएंगे उसको तबाही समझ के बोलेंगे बहुत हो गया इसको खत्म करो क्या हम लोग इन चीजों को आज के दिन देख रहे हैं यस और नो यू प्लीज टेल मी यस अंकल जी एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं अगर हम लोग की हम लोग अगर एक ही चीज सोचे आई मी एंड माई सेल्फ की मैं और मेरा जीवन तो हम लोग क्रिस्ती जीवन जी नहीं सकते हैं गॉड वॉन्ट्स एस टू बी इन्वॉल्व इन टू द फ्यूचर किंगडम टू कम और जिसमें इसराइल इज सो इम्पोर्टेंट तो जब हम लोग इन सब चारों अभी चार इन चार वर्सेस को देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं चारों में एक पॉइंट कॉमन है चारों बात चारों वर्सेस में परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति कौन करेगा कौन पैदा करेगा आपने देखा कौन पैदा करेगा परमेश्वर खुद हाँ आई विल गैदर मैंने परमेश्वर खुद ही करने वाले हैं अरे ये तो बहुत विचित्र बहुत विचित्र पॉइंट है कि परमेश्वर ही कर रहे यू नो भाई लेट अस नेवर फर्गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार में मैं कहीं भी जाता हूं वचन देता हूं इस पॉइंट को मैं एम्फोसाइज करता हूं गॉड हैज अ प्लान परमेश्वर अपने प्लान के अनुसार चल रहे हैं और उस योजना प्लान में आप और हम उसके भागीदार हैं वी आर पार्टनर्स ऑफ दैट प्लान गॉड इज अ प्लान सो द प्लान फॉर इसराइल इज देयर हाउ गॉड विल डू इट परमेश्वर कैसा करेंगे वो हम लोग को देखना है तो पहला चीज हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर इन लोगों को इकट्ठा करेंगे इस परिस्थिति में चारों तरफ से और जब जखरिया की किताब जो जो जोल की किताब में देख रहे हैं तीसरा अध्याय दूसरा वचन वहां लिखा है आई विल gather the nations bring them down to the valley of Je- jehoshaphat jahan par center of fight hoga magar ek cheez aur likha hai jisse hum aur aap involved ho gaye hain the lord this is i will plead agar hindi mein hai kya hai main sabhi jatiyon ko bhi ek karunga in sabhi jatiyon ke mein main jehoshaphat ki तराई में इकट्ठा करूंगा और वहीं मैं उनका न्याय करूंगा उन जातियों ने मेरे इजरायली लोगों के का 
तीतर बितर कर दिया तीतर बितर किया है था दूसरी जातियों के बीच में उनको भेजा इसलिए मैं उन जातियों को डन दूंगा उन जातियों पर मेरी धरती का बंटवारा कर दिया उन्होंने तो यू नो जो सेपरेशन ऑफ इजल जो आज हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश में एक बात और लिखा है अगर हम लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है शायद हिंद, आपके हिंदी में भी होएगा मगर हमको दिखा नहीं होगा हिंदी में इंग्लिश में लिखा है आई विल ऑल्सो गैदर ऑल नेशन एंड विल ब्रिंग दैम टू डाउन टू द वैली ऑफ जैसोपात एंड आई विल प्लीड विद दैम फॉर माई पीपल एंड फॉर माई हेरिटेज इसराइल मैंने परमेश्वर बोले कि मैं उनसे ऐसा लिखा क्या हिंदी में मैं उनसे प्लीड करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा नहीं अच्छा इंग्लिश में है आप कोई भी ट्रांसलेशन में देख रहे मराठी ट्रांसलेशन में चेक करिएगा बिकॉज मराठी ट्रांसलेशन इज द बेस्ट एक सवाल सिर्फ आता है कि गॉड विल प्लीड विद द पीपल फर्स्ट कि मैं पहले लोगों से ही आ, प्लीट करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा और ये कैसा हो सकता है जब आज के दिन हम लोग बोलते हैं प्रे फॉर इसराइल प्रे फॉर इसराइल प्रे फॉर द पीस ऑफ इसराइल दैट इज द वे गॉड इज गोइंग टू यूज अस आप और हम बट आइए हम लोग आगे बढ़े क्योंकि आपके हिंदी में नहीं है तो पहला उस पॉइंट को छोड़ दें तो पहला चीज हम लोग समझ रहे हैं कि अंतिम दिनों में इसराइल पूरी तरह घिर जाएगा और उसके लिए कोई उम्मीद नहीं रहेगी क्योंकि आप देखो चारों तरफ कौन है सिर्फ वो देश नहीं है मगर उनके साथ कौन होएंगे क्योंकि तबाह कौन तबाह हो गए दुनिया के लोग तबाह हो गए बोले कि बहुत हो गया और जब हम लोग बोलते हैं कि दुनिया के लोग उनके विरुद्ध खड़ा होंगे ये दुनिया के लोग में से किन हम लोग नाम ले सकते हैं इसराइल के दोस्त देखिए लिखा है ना ऑल नेशन यूएसए यूएसए और एक ही नाम आता है अगर देखे हाँ ये सब दो देश बोलते हैं कि हम लोग इसराइल के दोस्त हैं अब यही देश ये आज लिखा है बाइबल में कि मगर अंतिम दिनों में ये लोग बोलेंगे कि भारी पड़ गया ये दोस्ती ये हम लोग के लिए एक भारी पन एक पत्थर के हो गया तरह हो गया इन लोग ऐसा क्यों बोलेंगे कौन है ये दोस्त इसराइल को छोड़ क्यों छोड़ने के लिए चाहते हैं क्यों छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आज के दिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर में इसराइल और पैलेस्टीनियंस अरब से ये हो रहा है वो हो रहा है झगड़ा हो रहा है फाइट हो रहा है इतने लोग मर रहे हैं ऐसा है बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये देश खासकर अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस स्वीडन नेदरलैंड रशिया ऑस्ट्रेलिया ये सब देश वेस्टर्न यूरोप सब लोगों का जो बिजनेस है मेन बिजनेस उनका कहां पर है वो इसराइल के चारों तरफ जो देश है ना उनके साथ है क्योंकि दीज आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज ये कंट्रीज पास पैसे हैं ऑयल का मगर उनका डेवलपमेंट नहीं है तो जितने आपको परचेज अपना सामान बेचना है एयरक्राफ्ट बेचना है गाड़ियां बेचनी है प्रोडक्ट्स बेचनी है सबसे बड़ा मार्केट इस दुनिया में कहाँ है हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी मार्केट यही है इजिप्ट बड़ा बड़ा मार्केट सऊदी अरेबिया वेरी बिग मार्केट इराक वेरी बिग मार्केट ईरान वेरी बिग मार्केट जॉर्डन वेरी बिग मार्केट सीरिया वेरी बिग मार्केट टर्की वेरी बिग मार्केट लिबिया वेरी बिग मार्केट ये सब इतनी बड़ी मार्केट है मगर इसलिए इसराइल की दोस्ती भारी पड़ रही है क्योंकि अगर ये मार्केट के लोग बोलने लगे कि इसराइल से तुम दोस्ती बंद करो नहीं तो तुमसे हम सामान लेना बंद करेंगे तो क्या लोग कर रहे हैं ये बोलेंगे इसराइल की दोस्ती हमको भारी पड़ गई है और आज के दिन हम लोग ये देख रहे हैं इसलिए कमिंग टू दिस पॉइंट प्लीज अंडरस्टैंड ये जो दोस्ती भारी पड़ रही है 
यही देश हैं जो एक समय थे इसराइल के दोस्त समझ के आज इसराइल के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं जब कभी अरब देश कुछ भी यूनाइटेड नेशन में बात लाती हैं इसराइल के अगेंस्ट इन लोग अरब देशों का और उस कौम का सपोर्ट करते हैं क्यों पैसा मगर अगर हम लोग गहराई से देखने जाए गॉड इज अलाउंग इट परमेश्वर के ने इसको अलाउ कर रहे हैं क्यों गॉड हैज अ प्लान परमेश्वर का प्लान है प्लान है परमेश्वर अपनी योजना पूरा कर रहे हैं तो अब आइए हम लोग देखें कि एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि इन अंतिम दिनों में ऐसी परिस्थिति ऐसा पिक्चर आने वाला है ये कब का लिखा हुआ है जखाया की किताब आज से कब कब कितने साल पहले लिखा गया 2700 साल पहले टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इयर्स अगो दिस वॉज लिटन एज ए प्रोफेसी आज के दिन आपके सामने मेरे सामने पूरा हो रहा है आर यू ब्लेस्ड आप yeah. कह सकते हैं कि मेरे दादा पर दादा ने इसको पढ़ा उनको समझ में नहीं आया आज मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं मुझे समझ में आ रहा है थैंक यू लॉर्ड कि मैं इसको देख yeah. रहा हूं मैं इसको देख रही हूं अब आइए हम लोग पार्ट टू देखें अब परमेश्वर बोले कि उन दिनों में मैं ये अलाउ करूंगा अब आइए जखरिया बारह अध्याय और आठ वचन जखरिया बारह अध्याय और आठ वचन में आए वेर इज रेफरेंस पर्सन जखरिया बारह आठ वेर इज माई रेफरेंस तो उसमें लिखा है इन दैट डे शेल द लॉर्ड डिफेंड द इनहेबिटेंट ऑफ जेरूसलम ना बोल रहे कि अंकल आप इधर से उधर वर्ष जा रहे हैं मैंने शुरू में बोला जिक्सो पजल है ये जो परमेश्वर इसराइल को मसीहा प्रकट करेंगे ये एक छिपा हुआ एक गुप्त राज है ये किस तरह से होएगा हम लोग सामने वो देख रहे हैं तो हम लोग ने पहला देखा कि मैं यरूशलम को ऐसा भारी कर दूंगा कि दोस्ती भारी पड़ जाएगी ये 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 चीज होएगा और इसराइल चारों तरफ से क्या हो जाएगा घिर जाएगा आप देख रहे क्या इसको आर यू सींग इट एम आई सींग इट ओनली yes. दो दो ही लोगों ने दिया ब्रदर स्टैंडली आर वी सींग दिस थिंग टूडे सींग इट ये हो रहा है अब इसी फुलफिलमेंट में अगर जब हम लोग जखारिया बारह अध्याय आठ वचन पढ़ते हैं तब नेक्स्ट स्टेप अगला स्टेप परमेश्वर क्या दिखा रहे वचन से इन दैट डे अब उन्हीं दिनों में कह रहे हैं शेल द लॉर्ड डिफेंड द इनहेबिटेंट ऑफ जेरूसलम परमेश्वर बोल रहे हैं कि अब परमेश्वर खुद इज़राइल यरूशलेम के जो बासी हैं आज वो दी कॉल दीपल बासी ना रहने वाले सिटीजन आई विल डिफेंड कॉट इनहेबिटेंट हाँ यहाँ पे हिंदी में क्या है इसके जो के निवासी निवासियों निवासियों को निवासी निवासी निव, निवासियों को मैं डिफेंड करूंगा और वो मजबूत भी हो जाएंगे परंतु अभी मैं एक बात सामने रखना चाहता हूं केयरफुली सुनिए और सोचिए आई डोंट वांट टू लिसन आई वांट टू अप्लाई योर माइंड जो इसराइल घिरा हुआ है चारों तरफ से और उनके दोस्तों ने उनको छोड़ दिया अगर आप उस समय इसराइल में होते तो आप क्या करते अगर मैं वहां होता या हूंगा या यू मे बी देर व्हाट विल यू डू 
हम लोग थरथराएंगे अब बोलेंगे ये खत्म हो गया एवरीथिंग इज फिनिश्ड क्यों <laughs> क्योंकि इस समय हम आंख उठा के जब देखेंगे तो हम सोचेंगे इसराइल सोचेगा हम कुछ देशों से झगड़ा कर सकते हैं वॉर कर सकते हैं मगर दुनिया के देशों से इसराइल को युद्ध कर सकता है क्या क्योंकि हम लोग ने आगे पढ़ा ना कि दुनिया के सब लोग उस इसराइल के विरुद्ध खड़ा होने वाले जखरिया बारह तीन में क्या लिखा सब लोग सब लोग पुनिया चारों दुनिया के लोग मतलब चाहे लोग खुद हो सकते हैं या आज के दिन जिस तरह से वॉर होता है ड्रोन के द्वारा इसके द्वारा उसके द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा धर धमकी के द्वारा <coughs> सच्चाई ये है अगर हम लोग माइंड में एक पिक्चर बनाएं कि इसराइल अभी बिल्कुल अकेला हो गया है और परमेश्वर अलाउ किया है और इसराइल चारों तरफ से घेरा हुआ है तो इसराइल के लोगों की क्या हालत होगी और उनका क्या एक्शन होएगा मैं तो सच बता रहा हूं जो लोग इसराइल गए हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर हम वहां पर होंगे तो हम तो एक ही चीज कहेंगे आखिरी समय आ गया है दिस इज द लास्ट दिस इज द एंड और ये बोलेंगे कि चलो जितना भी हम में दम है हम झगड़ा करेंगे परंतु कोई उम्मीद नहीं है चलिए लेट अस बी प्रैक्टिकल सच्चाई में देखें हम लोग थ्योरी में बात नहीं करें सच्चाई में देखें अगर आज के दिन इसराइल गिर गया और दुनिया के लोग बोले कि बहुत हो गई तुम्हारी दोस्ती हमें नहीं चाहिए दोस्ती तुमको जो होना हो हम इन दो चारों तरफ के देशों को छोड़ेंगे नहीं और चारों तरफ के देश खड़े हो गए हैं एंड जिस तरह से ईरान खुला खुलम बोल रहा है कि इसराइल को खत्म करना न्यूक्लियर वेपन से हम लोग का टॉप प्रायोरिटी है और नीचे हम लोग देख रहे हैं देश चारों देश जहां से घिरे हुए हैं एक्चुअली सब तैयार है युद्ध करने के लिए ऊपर में लेबनन का कंट्रोल एक समय था कि लेबनन में 50 परसेंट क्रिश्चियन थे 50 परसेंट दूसरे लोग थे 50-50 थे आज के दिन लेबनन इज 55 और 58 ऑलमोस्ट 60 परसेंट मुस्लिम एंड About 40% Christians. तो लेबनन की जो गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल अगेंस्ट है इसराइल से झगड़ा हम सामने एक चीज रख रहे हैं फॉर अस टू अंडरस्टैंड इन अ प्रैक्टिकल वे सच्चाई में आप इन्वॉल्व होइए मेरी बात मत सुनिए आप इन्वॉल्व होइए मेंटली इमोशनली इन्वॉल्व होइए क्योंकि इसराइल इज पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान एंड वी आर विथ इसराइल The church is with Israel, according to God's plan. जब पूरी तरह इसराइल घिर गया है और दुनिया के लोग खड़े हैं उन लोग क्या कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे और थरथरा के बोलेंगे चलो let us be prepared to die and finish. परंतु जखरिया चौदह तीसरा वचन में लिखा है देन शल लॉर्ड गो फोर्थ एंड फाइट अगेंस्ट दो नेशंस जकारिया तेरह छ अरे जकारिया चौदह चौदह तीन को ही देखे और जकारिया बारह आठ इन दैट डे द लॉर्ड विल डिफेंड द बैंट्रीमेंट ऑफ जेरूसलम जकारिया बारह नौ and it shall come to pass in that day that i will seek to destroy the nations that came 
अगेंस्ट जेरूसलम अब आइए हम लोग इस पूरी चीज को थोड़ा सा एनालाइज करें हमारे पास अकल है सोचने के लिए हम लोग ने अभी क्या पढ़ा जखारिया बारह दो बारह तीन और चौदह दो में कि परमेश्वर बोले कि हम इन इस दे इस इसराइल को पूरा घेर देंगे और दुनिया के लिए एक भारी हो जाएगा भार हो जाएगा मतलब उसके कोई दोस्त नहीं रहेंगे और सब तैयार हो जाएंगे इसराइल को खत्म करने के लिए तब जाखारिया बारह आठ में लिखा है देन इन दैट डे उस दिन परमेश्वर इसराइल को बचाएंगे इसराइल को की बचाव में आएंगे हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या ये पॉसिबल है मैंने एक जगह एक चर्च के लोगों से पूछा ये पॉसिबल है तो उन्होंने बोला हाँ हाँ गॉड विल डू एनी थिंग देखिए लेट एस बी प्रैक्टिकल आपकी जब प्रॉब्लम होती है आपके लाइफ में और आप बहुत प्रॉब्लम में हैं और आप किसी को बोले हम ऐसे से प्रॉब्लम में हैं और आपके दोस्त आके बोले हाँ बट गॉड विल सॉल्व योर प्रॉब्लम तो कभी कभी आपको लगता होगा कि इनको बोलो गेट आउट हम तुम्हारी इन बातों को सुनने को तैयार हैं आई वॉन्ट अ प्रैक्टिकल हेल्प आज इसराइल एकदम खत्म होने की स्थिति पे आ गया चारों तरफ से घिर गया दुनिया के दोस्त लोग ने बोला हमको नहीं चाहिए दोस्ती ये भारी पड़ गया सब खत्म हो रहे हैं और उन्होंने बहुत सारा वॉर देखा है अब इसराइल तैयार है मरने के लिए और उसके बीच में अब हम लोग इस वर्ष को बेचे देखे जखारिया बारह आठ और बारह नौ बारह आठ इन दैट डे शल द लॉर्ड डिफेंड द इनहेबिट ऑफ जेरूसलम बारह नौ में एंड शल कम टू पास दैट I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. मैं आपके सामने एक सीन बनाना चाहता हूँ आप अपने माइंड में सीन बनाइए क्योंकि हम लोग ने इसराइल को देखा अब चारों तरफ से गिरे लेट एस हैव लुक एट इसराइल एंड द कंट्री सराउंडिंग लेट हैव क्विक लुक एट दैट हाँ अब ये सोचिए ये है इसराइल चारों तरफ से घिर गया है चारों तरफ से लोग खड़े इसको खत्म करने के लिए दुनिया के जो उनके दोस्त लोग हैं इस अमेरिका हो इंग्लैंड हो फ्रांस हो ये हो वो हो वो हो रशिया भी इनके दोस्त बनते हैं ऑस्ट्रेलिया अब ये लोग सब बोल रहे हैं कि बहुत हो गया ये दोस्ती अपने को नहीं चाहिए भारी पड़ गया तो कौन रह गया इसराइल इन लोग सब के अगेंस्ट और ये सब अगेंस्ट इसराइल इसराइल की कोई उम्मीद है क्या बचने की सवाल नहीं उठता है फिर भी अब वचन में देख रहे हैं कि बोल रहे उन दिनों मीन्स ये लास्ट डेज में गॉड से इन दैट डे द लॉर्ड विल शैल डिफेंड द इनहेबिटेंस ऑफ जेरूसलम नाउ वचन में शैल कम टू पास दैट आई विल सीक टू डिस्ट्रॉय ऑल द नेशन दैट कम अगेंस्ट हिम सो अभी ऐसा सीन लग रहा है कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं इसराइल की कोई उम्मीद नहीं मगर एकाएक कोई वहां पर आता है समबडी कम्स लाइक अ क्या बोले लाइक अ वेरी पावरफुल देखिए अगर हम लोग सेकेंड थेसोलोनियन चैप्टर टू वर्ड से निकाली मत बाद में हम लोग निकालेंगे देखेंगे वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का प्लान है कि शैतान को अपने साथ से वो खत्म कर देंगे तब वो अधर्मी प्रकट होएगा जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूक से मार डालेंगे ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकते करेंगे तो हम लोग वो समझें कि अब परमेश्वर ने कहा मैं इसराइल को बचाऊंगा मैं ही बचाऊंगा इसराइल को बुरी तरह फंसाने वाले कौन थे परमेश्वर ने अलाउ किया अब परमेश्वर बोलेंगे अब देखिए दैट वाइज से देर इज अ प्लान ऑफ गॉड गॉड हैज अ प्लान फॉर इसराइल गॉड हैज अ प्लान फॉर यू आपके जीवन के लिए परमेश्वर प्लान जब ऐसी परिस्थिति आए अब 
परमेश्वर आके खुद इसराइल को बचा रहे हैं तो हम ये अपने माइंड में एक सीन बना रहे हैं देखिए मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं जो मैं सीन बना रहा हूं एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड मैं बना रहा हूं सीन कि ये सीन हम लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं कि जब कोई उम्मीद नहीं है एक एक परमेश्वर आएंगे और इन सब को खत्म कर देंगे हमारा माइंड मेरे माइंड में सीन ऐसा है क्योंकि इसराइल जब हम लोग जाते हैं हम लोग पहाड़ देखते हैं उस पहाड़ के ऊपर प्रभु परमेश्वर आएंगे और एक सांस में सब को खत्म कर देंगे तो एक तरह से इसराइल की जो लोग हैं जो आबादी है वो अभी तैयार है मरने के लिए और एक एक कोई आता है वहां पर और एक ही बार में इनको इन लोग सबको खत्म कर देता है और इसराइल खत्म होने के बजाय इसराइल बच जाता है इसराइल इज सेव्ड अगर आप वहां होते उस सेना में या मैं होता उस सेना में तो हम लोग पहले अपने बीच में चर्चा करते कि ये कौन है जो आया यहां पर हुज ही हुज कम इज दिस पर्सन सुपरमैन और बैटमैन कौन है कौन है ही इज सम ग्रेट मैन और वो जाएंगे इसके पास और देखेंगे कि तो ऑर्डनरी आदमी की तरह लग रहा है मगर कुछ तो इन्होंने किया बिकॉज सब खत्म हो गए एंड ये सीन हम अपने माइंड में ला रहे हैं अगेन मैं बोल रहा हूं एज अ वेरी सीरियस सर्वेंट ऑफ गॉड ये सीन हम क्रिएट कर रहे हैं जब ऐसा होएगा क्योंकि वचन में लिखा होएगा तो ऐसा ही होएगा क्योंकि वचन में लिखा है तो हमको ऐसा लगता है उस समय इसराइल के लोग जाएंगे उनके पास कि तुम कौन हो तुम कौन हो और अगर हम लोग इस समय जखारे की किताब तेरा अध्याय और आठ वचन को पढ़ें थर्टीन एट नो नॉट थर्टीन एट एम सॉरी थर्टीन सिक्स तो लिखा है एंड वन शेल से अन टू हिम वॉट आर दीज व in thine hand then he shall say those which i was wounded in the house of my friends anya log unse kahenge kintu tumhe ha tumhare haathon mein ye ghav kaisa hai वह कहेंगे ये चोट मुझे अपने मित्रों के घर में लगी आई वॉन्ट एस टू आई एज अ क्रिश्चियन एज अ बिलीवर एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड जिसने बाइबल पढ़ा है मैं अपने माइंड में एक सीन क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि अंत में दो बातें सामने हैं यीशु मसीह ही इसराइल के मसीहा हैं मगर बाइबल में यह भी लिखा कि परमेश्वर ने उनके आंखों को बंद किया है Amen, yes, yes. और क्योंकि परमेश्वर ने उनके आंखों को बंद किया है हम लोगों को आज उधार है अब ये टाइम आ गया है उनकी आंख को खोलने का अब वो खड़े वहां पर अब बोल रहे तुम कौन हो और इनके हाथ को छू रहे हैं देख रहे हैं कि जिसने 
इन सब को खत्म कर दिया उनको कोई इंजरी तो नहीं हो गई है ये तुम्हारे हाथ में इंजरी हो गया क्या तुम्हारे हाथ में क्या है और मेरे माइंड में सीन ऐसा क्रिएट होता है प्रभु यीशु मसीह या अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल के बोलेंगे वो जो मनुष्य या जो परमेश्वर जो इंसान वहां है द पर्सन हु देर अपने हाथ को खोल के बोलेगा मैं कौन हूं मैं कौन हूं ये मेरे हाथ में क्या है तुम पूछ रहे हो भूल गए दो हजार साल पहले मेरे दोस्त के घरों में मेरे दोस्त के घर में ये हुआ दोस्त कैसा हाउ कैन इट बी फ्रेंड अगर हम लोग इसको समझना है तो योहन की किताब अगर खोलेंगे नॉट योहन रोमन्स चैप्टर 15 जॉन जॉन सॉरी नॉट वेरी सॉरी जॉन चैप्टर 15 जस्ट ओपन समी जस्ट टेक इट आउट जॉन चैप्टर 15 परमेश्वर बोलते हैं आई हैव नॉट कॉल्ड यू सर्वेंट्स आई हैव कॉल्ड यू फ्रेंड्स जॉन चैप्टर 15 देखिए वी वांट टू सम अंडरस्टैंड समथिंग वी हैव टू गो डीपली इनटू एवरी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स रिलेवेंट पार्ट and john chapter 15 verse 15 yohan ka anjil 15 15 vachan mein likha hai verse 15 15 and in the king james version it is like this hence what i call you not servants for the servant knoweth not what the lord doeth but i have called you friends tumko maine apna dost bulaya hai i've called you friends hindi mein agar hai to hindi mein agar hai to dekhne zara taki hum log is verse ko connect kare ki agar ye prabhu yesu masi hai aur wo keh rahe hain ki ye kon hai ye kya hai अपने दोस्त के घर में हुआ ये दोस्त कौन था तो मैं तुम्हें मित्र का कहा मित्र का है बोलते कि अब यहां पर वही बात यह जखराया तेरह और छठे वचन में है जब वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में क्या है ये तुम घाव लग गया आईडी लगा दे थोड़ा आ, क्या लगाते हैं हम लोग दवा लगा दे तो खड़े होके वो कहेंगे मैं कौन हूं ये क्या है ये मेरे हाथ में क्या है भूल गए 2000 साल पहले मेरे दोस्त के घर में वो दोस्त कौन है इसराइल वही दोस्त के घर इसराइल के घर में ये हुआ मैं कौन हूं विदर आई एम सुपरमैन मैं यीशु यहोशवा जो असली नाम था मैं तेरा मसीहा हूं और मैं आया हूं मैं आया हूं तुमको बचाने के लिए अगर हम लोग देखें इस वर्ष को जखारिया तेरा छ आंख में आंसू आ सकता है इट इज द गोल्डन वर्स मेरे माइंड में कभी कभी आता है एक परमेश्वर इनको सब खत्म कर देंगे हम हम लोग जानते हैं कहावत है सौ सुनार की तो एक लोहार की 
वो हमारे परमेश्वर एक लोहार में सबको खत्म किए मगर जब अपने उन्होंने अपने को प्रकट किया उन्होंने बोला मैं कौन हूं मेरे दोस्त के घर में हुआ भूल गए दो हजार साल पहले मैं तेरा मसीहा हूं मेरा नाम है यशुआ और मैं Amen. मैं तेरा मसीहा हूं Amen. और वो Amen. रोएंगे और गाएंगे और पश्चाताप करेंगे और अगर हम लोग इस समय बारह अध्याय के दस वचन को पढ़ बारह अध्याय के दस वचन तो लिखा है परमेश्वर कह रहे हैं तब उस समय मैं अपॉन द हाउस ऑफ डेविड अपॉन द इनहेबिटेंट्स ऑफ जेरूसलम आई विल पोर द स्पिरिट ऑफ ग्रेस सप्लीकेशन एंड लुक एंड दे शेड लुक अपॉन मी वो हमको देखेंगे बोलेंगे हुम दे है पियर्स अब उठा देंगे अब याद करेंगे कि हम ही लोगों ने इनको भोका था एंड दे शेल मोर्न अब यो दुख बनाएंगे पश्चाताप बनाएंगे और एक दूसरे से बोलेंगे कि हमने क्या किया हमने क्या किया इस मसीहा को 2000 साल पहले हाय हमने क्या किया अब मेरे पास आए हैं और ग्यारह वचन में लिखा है ग्यारह वचन में लिखा उस समय ये रूसलम में इतना रोना पीटना होएगा जैसे मगदे दोंड की तराई में इधरी मोन में हुआ था इन द डे शैल बी एक्चुअली ये जो रेफरेंस है इन दैट डे दैट शैल बी अ ग्रेट मॉर्निंग इन जेरूसलम एंड द मॉर्निंग ऑफ हेडोरम ये इट इज फॉर द द द किंग जोशुआ जोशिया के डेथ पे जो उनको मारा गया बाय द किंग ऑफ सीरिया आई थिंक तो इतना दुख इतना पूरे देश में दुख था अब उसका वही वर्णन यहां पर उस दिन ऐसा दुख और पश्चाताप होएगा कि पूरे देश में पश्चाताप होएगी कि हम लोग ने क्या किया पूरी इसराइल पश्चाताप करेगी रोएगा कि 2000 साल पहले हम लोग ने क्या किया हम लोग ने इस यीशुआ के साथ क्या किया रोना और गाना बहुत रोना गाना बिकॉज वचन में यही शब्द इस्तेमाल हुआ है और जब हम लोग देखते हैं लिखा है कि इस तरह से पश्चाताप होएगा तो हम लोग को एक बात याद आता है अब भी हफ्ता दस दिन पहले हम लोग ने एक पर्व मनाया था इसराइल के साथ वो पर्व क्या था कोई बताएंगे ये पर्व कौन सा था जो अभी मनाया इसके पहले सुकौत के पहले पश्चाताप और पश्चाताप के समय कौन मनाता है पूरी इसराइल मनाती है अब हम लोग वही चीज देख रहे हैं कि उस समय जखरिया बारह अध्याय ग्यारह वचन में उस वो बत, ऐसा वर्णन हो रहा है कि उस समय उसी तरह का पश्चाताप का ऐसा वर्णन लग रहा है ऐसा लग रहा है और मैं सोच रहा हूं अगर ये हम जो अपने सामने बात रख रहे हैं जो अपने सामने सीन रख रहे हैं अगर यही बात को हम लोग थोड़ा सा और समझें तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई फीस्ट ऑफ योम कुपुर पे ही प्रभु यीशु मसीह 
आके अपने को प्रकट करेंगे विल इट बी ऑन द फीस्ट ऑफ योम योम कपूर क्वेश्चन आए सामने इसका मैं जवाब नहीं मगर एक चीज मालूम है कि ये वो समय है जब इसराइल को परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट हो जाएंगे देर इज नो डाउट इन माई माइंड कि दिस विल बी द मैनर इन विच जीजस विल बी रिवील्ड टू इसराइल एज द मसाया और इसलिए हम लोग आगे पढ़े इसलिए जखर आया तेरा अध्याय और नौ वचन पे आए तेरा अध्याय और नौ वचन निकाला तो इसके लास्ट पार्ट में लिखा है इसके आखिरी पार्ट में ये मेरे प्रजा है कि तो और उस समय उस दिन क्या होएगा उस दिन इसराइल पुकारेंगे तू मेरा मसीहा है और हम तुम्हारे हैं ये इंग्लिश में है देन शेल दे कॉल on my name and i will hear them and i will say or mai kahunga it is my people and they shall say the lord is my god complete ho jayega parmeshwar ke plan ka ek bahut bada hissa और जो पर्दा उनके आंखों में परमेश्वर ने डाला था वो पर्दा खुल जाएगा और बहुत बड़ी कंपटीशन हो जाएगी इसराइल और क्रिश्चियंस के बीच में ये मेरा थिंकिंग है नाउ इफ यू टेल मी हाउ मच टाइम देर इज मोर then i can continue accordingly ne to me ka ki skip kar de if i skip otherwise another 10 minutes i should finish what do you shall i skip it or give bring the other details bahut log chup hai continue nahi uncle dj please continue ki jankar continue kare okay to agar us samay hum log aur dekhe जब वो बोलेंगे कि ये मेरा परमेश्वर और परमेश्वर ये मेरे लोग इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है इसराइल विल बी सेव्ड ऐसा हो सकता है इसराइल विल बी सेव्ड बी सेव्ड रोमन्स की किताब खोले हम लोग सब जानते हैं अब भूल जाते हैं इसराइल की रोमन्स की किताब में वो है 11 अध्याय और 26 वचन अब पॉलस जो है एक भविष्यवाणी की तरह लिख रहा है एंड इट्स एंड सो ऑल इसराइल शैल बी सेव्ड सेवन पूरी इसराइल विल बी सेव्ड हाल लुया इसराइल का जो उधार है इसराइल का जो और इसराइल का जो रिजेक्शन है इट इज ऑन अ फुल बेसिस इंडिविजुअल नहीं है वो एक देश है जो सब चीज उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, मगर उनका रिलीजियस डिफरेंसेस उस तरह की नहीं है पूरी इसराइल और ये जो कि पूरी इसराइल विल बी सेव्ड ये आइजाय की किताब में भी हम लोग को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हम लोग कितने बार पढ़ के छूट जाता है आइजाय की किताब 45 अध्याय और 17 वचन आइजाय 45 17 सो दैट वी नो वी आर लुकिंग एट 
the scripture in in uh, in totality isaiah 45 17. English में हम पढ़ देते हैं तब तक हिंदी में निकालेंगे तो Isaiah 45:17 But Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation he shall not be ashamed nor confounded world without end ये prophetic word था जो रोमन्स की किताब में पॉल करके इसको सामने रख रहा है so, अब क्या हो जाएगा पूरी इजराइल has been saved उनकी उन्होंने इतने सालों से ठहरे थे 2000 साल से ठहरे थे 2500 साल से ठहरे थे उनकी मसीहा आने वाले आने वाले थे they came to Jerusalem वहाँ रुक गए और अब उनको अपना मसीहा मिल गया अब आइए हम लोग जाकर आया चौदह अध्याय में आए जो फीस्ट ऑफ टैबनाइकल जो आज हम लोग की स्टडी है उससे इसका कनेक्शन दिख रहा है अब चौदह अध्याय में सोलह वचन जखरिया चौदह और सोलह इसी उसी सांस में हम लोग देख रहे हैं सोलह वचन में लिखा है बल्कि हम लोग को पहले एक्चुअली इट विल बी वेरी इंटरेस्टेड अगर हम लोग क्योंकि हम लोग ठहरने को तैयार हैं दस मिनट तो लेते हैं हम लोग उस समय एक चीज और देख लें बिफोर वी रीड दैट जखरिया चौदह अध्याय और चार वचन में एक बात लिखा है और वो है कि इस मसीहा का पैर जेतुन के पर्वत पे आके टच करेगा इन इंग्लिश एंड हिज फीट शल स्टैंड इन दैट डे अपॉन माउंट ऑलिव्स अब माउंट ऑलिव्स के बारे में हम लोग एज क्रिश्चियन हम लोग क्या जानते हैं क्या मानते हैं क्या बात करते हैं कि वहीं से प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाए गए एम आई राइट यस आई एम राइट और जब लोग खड़े थे वहां पर उनके शिष्य लोग और बहुत सारे लोग तो वहां पर फिर जब उठाए गए बादल में तो वहां पर एंजल जो स्वदूत है भी तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो ये यीशु इसी तरह से यहाँ वापस आएगा इसी तरह से आएगा तो तब से अब तक जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है यीशु मसीह का वापस आना कहाँ से जॉइन कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब हम लोग लोगों से पूछते हैं प्रभु येशु मसीह हम क्रिश्चन लोग से बोल रहे हैं पूछते ये मसीह वापस आ रहे ये वापस आ रहे हैं कैसे आएंगे बादलों में आएंगे ओके ऑल करेक्ट कहां पर आएंगे वो उसके बाद कैसे आएंगे क्या होएगा ये सब होएगा कोई डिटेल्स हम लोग के माइंड में नहीं सिर्फ एक ही चीज है बादलों में आएंगे हम लोग को लेके ऊपर चले जाएंगे मगर उसके बीच में और कुछ होएगा क्या बादलों में आएंगे रैप्चर होएगा मगर इन सब के बीच में और भी कुछ दुनिया में कुछ होएगा कि ये नहीं होएगा हम लोग भूल रहे हैं आज जो हम लोग ने पढ़ा यही होने वाला है आएंगे जरूर बादलों में आएंगे जरूर ग्रेव्स खुलेंगी रैप्चर होएगा आएंगे जरूर माउंट ऑलिस पे जो होके हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी हम ये जो वर्ष पढ़ने चाहते हैं इसको आप ठीक से फॉलो करिए एंड हिस्स फीट शेल स्टैंड इन दैट डे अपॉन माउंट ऑलिव विच इज बिफोर जेरूसलम जेरूसलम के जो गोल्डन गेट एंड ईस्टर्न गेट है उसके ठीक सामने ये जगह जहां से प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाए गए एंड द माउंट ऑफ ऑलिव शेल क्लीव इन द मिट्स देर ऑफ टूवर्ड द ईस्ट एंड टूवर्ड द वेस्ट एंड देर शेल बी अ वेरी ग्रेट वैली इसका मतलब कि ये जो जो माउंट ऑलिव्स है 
जैतून का पर्वत ये दो हिस्सा में हो जाएगा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अगर आप जवाब देंगे क्या कोई पहाड़ इससे से टूट सकता है क्या दो हिस्सा में एक संडे पहले और कुछ दिन पहले मैं एक चर्च में था ये साल मैंने पूछा कि क्या कोई पहाड़ टूट सकता है इस तरह से जैसे बाइबल में लिखा है सबने बोला नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कुछ तो गड़बड़ लगता है बाइबल में आइए हम लोग एक, एक फोटो देखेंगे दिस फोटो यस यस एक हम लोग क्लिप देखेंगे फोटो नहीं है क्लिप देखेंगे एक पहाड़ का का ये ये कौन सा गाड़ी भी ले लो पीछे क्या हम लोग क्या देख रहे हैं एक पहाड़ ऑलमोस्ट दो टुकड़े में हो गया ये महाराष्ट्र में हुआ और ये पिछले साल हुआ लास्ट ईयर की बात है जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर बोल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है तो अगर परमेश्वर बोल के ऐसा होने वाला है तो होएगा। होगा वी आर डीलिंग विद गॉड ऑफ इम्पॉसिबल असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है हम लोग गाते हम लोग गाते हैं मगर बिलीव नहीं करते हैं और अब अभी हम लोग नेक्स्ट वापस आए मैं जस्ट वांटेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट दिस वर्स इज ये वर्स है और अभी वर्स एट में जाए आठ वचन जखर आया चौदह आठ और ये एक भविष्यवाणी बताया कि किस तरह का क्या होने वाला है कि जीवित पानी निकलेगा उस दिन बहुत स्पेशल डे होएगा जीवित पानी और जीवित पानी क्या जाता है जीवन लाता है जो कि हम लोग रेवल्यूशन की किताब में पढ़ते हैं मगर आइए अब हम लोग नौ वचन पे आए कि उस दिन द लॉर्ड शैल बी किंग over the earth in that day shall there be one lord and his name one aur us din hindi mein hai tab yehova sari prithvi ka raja hoga aur us din ek hi yehova aur iska naam bhi ek hoga ek hi mana जाएगा वन किंग एंड वन लॉर्ड और वो कौन है वो है अब क्लियर हो गया कि यशुआ है जब तक ये पूरा नहीं होएगा बिकॉज ये होने वाला है तब तक इसराइल के नजर में वो हैं जो आने वाले वो हैं मगर विश्वासी जानता है वो कौन है वो है यशुआ क्योंकि जब तक उन्होंने अपने को प्रकट किया इसराइल को द रेवल्यूशन ऑफ द मसाया टू इसराइल हम लोग दो वचन पढ़ के बंद करेंगे और वो है सोलह वचन सोलह वचन एंड इट शल कम टू पास दैट एवरी वन दैट इज लेफ्ट ऑफ ऑल द नेशन विच केम अगेंस्ट जेरूसलम अब उनके लिए जो यूसुफ के विरुद्ध खड़े थे शैल इवन गो फ्रॉम ईयर टू ईयर टू वर्शिप द किंग द लॉर्ड ऑफ होस एंड टू कीप द फीस्ट ऑफ 
tabernacles. आप समझे मैं इतना बड़ा preaching कर रहा हूँ on the feast of tabernacles की second angle क्या है? Second angle यही है कि अंतिम दिनों में जब यीशु आप प्रकट हो जाएंगे, यीशु वहीं पर इजरायल से राज्य करेंगे, King of Kings and Lord Lord और दुनिया के लोगों को वहीं आना पड़ेगा उनकी स्तुति आराधना या वर्शिप करने के लिए और आएंगे कभी कब जाएंगे साल के किस समय इजराइल टूर लोग बोलेंगे इतना लाइन लग जाएगा इजराइल टूर फॉर द फीस्ट ऑफ टैबनाकल्स आज हम लोग फीस्ट ऑफ टैबनाकल्स मना रहे हैं घरों में वो याद करके जमा करना गैदरिंग इन गैदरिंग द लास्ट इन गैदरिंग जो कि हमने लास्ट वीक लिया था बट ये है द सेकंड फाइनल इन गैदरिंग और हम एक सवाल पूछते हैं हम अपने से भी पूछते हैं विल यू गो मेरा आंसर यस आई विल गो आई डोंट नो हाउ आई विल गो बिकॉज आई विल बी नॉट बी इन दिस वर्ल्ड एट दैट टाइम मगर कुछ वार्निंग्स भी हैं वार्निंग ये है कि जो लोग नहीं जाएंगे उनका क्या होएगा और सत्रह वचन में है and it shall come it shall be that those who will not come to worship not come to jerusalem agar nahi jayenge jerusalem to worship king of the lord of hosts un logon ko including misra ka naam liya hai misra desh ka naam liya hai un par koi barish nahi hogi jab barish nahi to khana hi nahi milega और परमेश्वर उनको पनिश करेंगे मैं यहां पर रुकना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं समय है हम लोग ने जो सुना है अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है आप इस पूरे रेफरेंसेस को पढ़िए पूछिए कि आज जो हमने सुना है क्या ये सच है अगर हम लोग जरम आया की किताब खोलें जो रेफरेंस देख रहे हैं वहां लिखा है भविष्यवाणी में कि उस समय और क्या होएगा ये रूसलेम को दैट टाइम दे शल कॉल जेरूसलम द थ्रोन ऑफ द लॉर्ड एंड ऑल द नेशन शल गैदर अन टू इट टू द नेम ऑफ द लॉर्ड टू जेरूसलम आज के दिन जेरूसलम को हम लोग कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं मगर बाइबल में लिखा है कि उस दिन दे विल कॉल जेरूसलम द थ्रोन ऑफ गॉड गॉड जब आप लोग इसराइल टूट जाते हैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूं जब हमारा जेरूसलम का इसराइल का प्रेयर होता है वेटनेस को कि प्रेयर जो टूर uh, ग्रुप्स जा रहे हैं उन के लिए प्रार्थना करें ताकि वो लोग पहचाने कि हम लोग कहाँ आ रहे हैं हिस्ट्री देखने नहीं आ रहे हैं हम लोग ये देखने आ रहे हैं कि यहाँ पर मसीहा अपना सिंहासन से राज्य करेंगे और ये सच है ये कोई थ्योरी नहीं कोई इमेजिनेशन नहीं है ये मेरा बाइबल है और Amen. आपका बाइबल है Amen. अगर एक रेफरेंस देख हम लोग बंद करें वो है आइजाया की किताब 24 अध्याय और 23 वचन जब सिर्फ मनुष्य जाति के लिए नहीं पर पूरे सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी आइजाया 24 एंड वर्स 23 पूरी सृष्टि घबरा जाएगी कि ये हुआ क्या इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग Isaiah 24 and verse 23 English will be you got it in English then the moon shall be confounded confounded means confused and the sun shall be ashamed dekhi 
मून एंड सन का इमोशंस की बात हो रही है इमोशंस का हिंदी क्या है भावना क्या मून एंड सन कैन हैव इमोशंस उनमें जान है क्या मैंने किसी यंग मैन से पूछा जो बहुत बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं इन कॉलेज उससे मैंने पूछा कि ये ऐसा हो सकता है क्या ही वॉज डिड नॉट आंसर आई सेट क्या इनमें जान है क्या ही डिड नॉट आंसर इसे आई डोंट नो हमने पूछा धरती में जान है क्या अर्थ में जान है क्या इसे अर्थ में जान कैसा है हमने कहा तो एक इस धरती पे एक बीज डालते हैं कुछ दिन के बाद वो बीज खिल जाता है तो धरती में जान है तभी होता है ना इसे डियस हमने उसी तरह का कुछ विचित्र जान धूप में भी है चांद में भी है और परमेश्वर ने जो भी बनाया है सब में कुछ ना कुछ है जो हमारी समझ के बाहर है और इसलिए बाइबल में लिखा है कि उस दिन चांद भी घबरा के बोलेगा कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है और सूरज भी शर्मा जाएगा वेन द लॉर्ड ऑफ होस शल रेन इन माउंट जैन एंड जेरूसलम बिफोर हिज एंशियंट अमेन ये होने वाला है और उस दिन क्या पूरा हो जाएगा जो हम और आप डेली प्रार्थना करते हैं द लॉर्ड स्प्रेड दाई किंगडम कम दाई विल बी डन हियर ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन और लास्ट प्रार्थना के हाँ लास्ट पार्ट क्या है लॉर्ड स्प्रेड का लास्ट पार्ट क्या है दाई किंगडम हियर ऑन अर्थ फॉर एवर एंड एवर आमेन और वो पूरा हो जाएगा उस दिन दैट मीन्स प्रभु यशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया उस दिन वो पूरा हो जाएगा एंड इट विल बी इट विल बी ऑन द फीस्ट ऑफ टैबनाइकल्स गॉड ब्लेस यू शलॉम Shabbat Shalom and Shalom Aleichem. I summon him for us to come to the end of the teaching and session. And uh, Pastor Sanjay, you are there. Yes, uncle. Uh, you are also there.